മലങ്കരയിലെ മഹിതാചാര്യന്മാർ എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് അതിഥിയായി ഈ എപ്പിസോഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസന അധിപൻ അഭിവന്ദ്യ എബ്രഹാം മാർ എ പി പാനോസ് തിരുമേനിയാണ് തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ ആദരവോടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ ദർശനങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചകൾ ദർശനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് മലങ്കര സഭ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സഭയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല പിതാക്കന്മാരും വൈദിക ശേഷരും കന്യാസ്ത്രീകളും വിശ്വാസികളും എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്നുപോലെ നാനാജാതി മതസ്ഥരോട് സ്നേഹവും സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് മലങ്കര സഭ എന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ അഭ്യന്തര തിരുമേനി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് കടന്ന് വരുമ്പോൾ തിരുവേനയുടെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ അത്രമാത്രം ഒരു വെല്ലുവിളികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെയും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് എൻ്റെ പൗരോഹിത്യ കാലഘട്ടവും ഇപ്പോൾ മെത്രാപൂരിത്യ ആയതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടവും ഭദ്രാസനമേറ്റ കാലഘട്ടവും ഒക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ എനിക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാസ്തവം വളരെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഭദ്രാസനത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മലങ്കര സഭ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും വളരെ സമാധാനത്തോടെ ശാന്തതയോടുകൂടി വയനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ എനിക്ക് സുത്രഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ തന്നെ വിദേശ പൗരത്വം ഉള്ള ഒരു തിരുമേനിയാണ് തിരുമേനിയുടെ ജനന കാലം ബാല്യകാലം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ആദ്യം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ സ ഈ ശ്രേഷ്ഠ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കോഴഞ്ചേരി വെള്ളാറയത്ത് കുടുംബത്തിൽ വട്ടംപറമ്പിൽ ആണ് എൻ്റെ ഭവനമെങ്കിലും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മലേഷ്യയിൽ പോയി സെറ്റിലാകുകയും അതേ തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴാം തീയതി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എനിക്ക് ജന്മം നൽകി അതേ തുടർന്ന് അവിടെ നാല് വർഷം താമസിച്ചു ആ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ സ്നേഹപൂർവ്വം വിനയൻ എന്നുള്ള പേരെനിക്ക് തരികയുണ്ടായി വിനയത്വം ഇല്ലെങ്കിലും ആ പേരിന് അർഹമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരും സഹോദരങ്ങളും എനിക്ക് ഒരു സഹോദരൻ മലേഷ്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സഹോദരി ഖത്തറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ രണ്ടു പേരും ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ വിദ്യാഭ്യാസം 
കാലഘട്ടം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു കുഴിക്കാല സി എം എസ് ഹൈസ്കൂളിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറു ബാല്യകാലം മുതൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് അതിനുശേഷം പത്തനംതിട്ട കാതലിക്കറ്റ് സ്കൂളിലും കാതലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഇവയെല്ലാം അവിടെ തന്നെ എടുക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു ആ അവസരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ കുഴിക്കാല സി എം എസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചർ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട ഭാവിയിൽ എന്തായി തീരണമെന്ന് ഓരോരുത്തരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാത്തൊരാ വൈദികനാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അത് ഇന്നുവരെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രയും അൻപത്തി ഏഴ് വയസ്സായി ഈ അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സിനിടയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും അയ്യോ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്പരാൻ ഇട വരുത്തിയിട്ടുമില്ല അതിനുശേഷം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് ഞാൻ കോട്ടയം വൈദിക സെമിനാരിയിൽ പഠനത്തിനായിട്ട് ചേർന്നു രണ്ട് വർഷം പഠനം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ മലേഷ്യൻ സിറ്റിസൺ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിസയുടെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി ഞാൻ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് വൈദികനായി നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പരിമലത്തിരുമേനിയുടെ കബറിടത്തിൽ നാല് വർഷമാണ് താമസിക്കുകയുണ്ടായി അതേ തുടർന്ന് ഗുരുകുൽ ലൂത്തരൻ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ബി ഡിയും എം ടി എച്ചും അവിടെ വെച്ച് പഠിച്ച് പാസ്സായി അതിനുശേഷം ആറ് വർഷം സിംഗപ്പൂർ സെൻറ്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ വികാരിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും മട്രാസ് അർമനയിൽ വന്ന് മാനേജരായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പരിമല സെമിനാരിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ദേവലോക അരമനയുടെ മാനേജരായിട്ടും സുത്രഹമായ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ എത്ര വലുതാക്കി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്നെ വലുതാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലരെന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് മലേഷ്യയിൽ ജീവിച്ചാൽ പോരായിരുന്നോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചിലരോടൊക്കെ തമാശയിൽ പറയും എൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ ചിലവാക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത അഞ്ചാറ് പിള്ളേരും അവിടെ ഉണ്ടാകും ഏതെങ്കിലും ചീനത്തെയോ മലായിക്കാരി ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതല്ല ദൈവം എന്നെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ഈ എൻ്റെ ജന്മനാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ വരുവാനും എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും ഒക്കെ ലയിച്ച് അവരോടൊപ്പം ചേരുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നും മലങ്കര സഭയിൽ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ അഭിയന്തിയ തിരുമേനിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ദൈവശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ദൈവശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന ലൂതരൻ പാരമ്പര്യമുള്ള ഗുരുകുൽ ലൂതരൻ തിയോളജിക്കൽ സെമിനറിയിൽ ചെന്നൈയിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം പങ്കിടുന്നത് അഭിമുഖം തിരുമേനിയോടൊപ്പം അരുമുഖം തിരുമേനിയുടെ സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കും ലഭിച്ചു അത് ഒരു സന്തോഷമായി ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു അഭിയന്തര തിരുമേനിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻറ്റ് കാഴ്ചപ്പാട് എപ്രകാരമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഉള്ള ധാരാളം ആളുകൾ ലൂതരൻ സഭയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളവർത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാൻ ലൂതരൻ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് സറാമ്പൂരിൻ്റെ ബി ഡിയും എം ടി എച്ചും ഒക്കെ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും മലങ്കര സഭയിൽ ഒരു മെത്രാപ്പൊലിത്തിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമായ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഗുരുകൽ ലൂതരൻ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ നാലിൽ രണ്ടും ആറ് വർഷം അവിടെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി ഔട്ട്സൈഡ് കേരളത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മലങ്കര ലൂതരൻ സഭയുടെ അല്ലാത്തൊരു അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു വൈദികൻ അവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി അന്ന് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നത് ഡോക്ടർ കെ രാജരത്നമായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രസന്നകുമാരി ടീച്ചറായിരുന്നു എന്നോട് വളരെയധികം സ്നേഹവും താല്പര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് ഈ ആറ് വർഷവും എനിക്ക് ഫുൾ സ്കോളർഷിപ്പ് തന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ സെമിനാരി പോലും എന്നെ അത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറില്ല നാല് അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ കോളേജ് ഓഫീസ് അടച്ച് താക്കോൽ പോലും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അന്ന്
അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് പഠിച്ചതിൽ ഒരു പ്രധാന കാരണം മനസ്സിലായത് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു നാനാ വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അവിടെ സെമിനാറിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് മിസ് റോമിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരോടും സ്നേഹിക്കുവാനും കരുതുവാനും ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് സഭാംഗങ്ങൾ മാർത്തോമാ സഭയിലെ അംഗങ്ങൾ ഇന്ന് അവരൊക്കെ വൈദികരായിട്ടുണ്ട് സി എസ് ഐ അതുപോലെ ലൂതറിന് അങ്ങനെ പൊട്ടസൻ സഭകളിലെ എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു കോളേജാണ് എൻ്റെ ഗുരുകുൽ ലൂതറൻ ജിയോളക്കൾ കോളേജ് അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഡോക്ടർ മാണി ചാക്കു അച്ഛൻ സി എസ് ഐയിലെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആ കോളേജിൽ പഠിച്ചത് വളരെ അനുഗ്രഹമായി അതിനുശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും സെമിനാരിൽ കോട്ടയത്ത് വന്ന അവസരത്തിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ഗുരു ഭൂ ഗുരുക്കന്മാരിൽ ഗുരുക്കനായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ടി ജെ ജോഷു അച്ഛൻ ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരുകുലത്തിൽ നിന്ന് ബി ഡി എം ടി എച്ച് ഒക്കെ എടുത്തു എന്നുള്ള ആ സ്നേഹം എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പഠിക്കണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു ആ സാധിച്ചത് എനിക്ക് ലൂതറൻ തിയോളജിക്കൽ കോളേജാണ് അതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്നേഹവും നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്ന് എന്നെ സഭയെ അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണക്കാരൻ തന്നെ കണ്ടനാട് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കാലം ചെയ്ത ജോസഫ് മാർ പക്കൂമി സിരിമേനിയാണ് എന്നെ മാമോദിസ മുക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മാമോദിസ മുക്കി എന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈദികനാക്കി പരിമലയിൽ വെച്ച് എൻ്റെ മാ പിതാവിൻ്റെ ശവസംസ്കാര ദർശനം നടത്തി ആ പിതാവ് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു കുഞ്ഞെ നീ പോയി പഠിക്കണം 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 ആ ഒരു നിർബന്ധത്തിലാണ് ലൂതരൻ ചർച്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഒന്നുണ്ടായിരുന്ന മദ്രാസിലുള്ള വൈദികരൊക്കെ എന്നെ സഹായിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ മെത്രാപ്പുലിത്തി ആയിരുന്നു കാലം ചെയ്ത സക്രിയമാർ ദിവന്നാശിസ് തിരുമേനി ആ പിതാവിൻ്റെയും സ്മരണയിൽ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്നെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർത്തത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാ തിരുമേനി ഒരു ലോക പൗരൻ പോലെയാണ് മലേഷ്യൻ പാസ്പോർട്ടുള്ള തിരുമേനിക്ക് വിസ ഇല്ലാതെ തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് അഭ്യന്തര തിരുമേനി ആ ഒരു പ്രിവിലേജ് എപ്രകാരമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എപ്രകാരമാണ് അഭ്യന്തര തിരുമേനി പങ്കാളിയായിത്തീരുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ എനിക്ക് ജന്മം നൽകി ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു അതിനുശേഷവും ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷവും മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അവിടെ സിംഗപ്പൂർ ദേവാലയത്തിൽ ആറ് വർഷം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ പോലെ തന്നെയാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നാറില്ല ഞാൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തെ ആയപ്പം തന്നെ പരിശുദ്ധ ബാബാതിരുമേനിയോട് ഓർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എനിക്ക് പ്ലെയിൻ കയറി പോകുന്ന പദ്രാസനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട കാരണം ഇത്രയും നാൾ പ്ലെയിൻ കയറിയത് കൊണ്ട് പ്ലെയിൻ കയറാത്ത സാധാരണക്കാരായ ആളുകളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കൂടിയാണ് എനിക്ക് വയനാട് പ്രദേശം തന്നത് ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒൻപത് വർഷമായി ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനത്തിൽ മെത്രാപ്പുലിത്തിയായിട്ട് അവിടെ എ ഗ്രേഡ് കോ ഒരു കോളേജുണ്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ട് എൻ്റെ കീഴിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അളവറ്റ കൃപയാൽ ഇതുവരെ പരിശുദ്ധ ബാവ ബസേലിയോസ് പൗലൂസ് ദിദ്യൻ ബാവ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാ ഈ ഭദ്രാസനമൊക്കെ ഭരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് പോലും എന്നെപ്പറ്റി ദേവലോക അരമനയിൽ അവിടുത്തെ ഫയലിൽ വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് അപ്പോൾ മലേഷ്യയും സിംഗപ്പൂരും കോഴഞ്ചേരിയും കണ്ടനാടും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നാറില്ല അഭിയന്തിയ തിരുമേനിയുടെ സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പറയുന്ന ഭദ്രാസനം ആ ഭദ്രാസനം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഈ കാലങ്ങളിലുള്ള ദൗത്യ മേഖലകൾ ഏതെല്ലാമാണ് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മുഴുവനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർണാടക ഏറിയ
ഓർത്തഡോക്സ് ആളുകളുണ്ട് കാതലിക്സ് ഉണ്ട് സി എസ് ഐ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മാർത്തോമാ സഭ എല്ലാവരുമുണ്ട് ഒത്തൊരുമയുടെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബത്തേരിയിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയാറ് ദേവാലയങ്ങൾ പുതുതായി പണിത് കൂതാശികയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദേവാലയത്തിന് കല്ലിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ വരെ ഏകദേശം രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്രയാണ് എനിക്ക് പതിനഞ്ച് പള്ളിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അത്ര ദൂരം യാത്ര ചെയ്താണ് ഞാൻ പത്രാസന ഏകദേശം എൻ്റെ ജന്മനാടായ കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് ഞാനങ്ങ് ബത്തേരിയിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ തന്നെ പത്ത് മണിക്കൂർ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യണം പക്ഷേ എല്ലാം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ഒരു പ്രയാസവും ദേവാലയങ്ങളിലില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ഹാപ്പിയാണ് സന്തോഷമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും ഇതുപോലൊരു ഭദ്രാസനം അലങ്കര സഭയിൽ ഇല്ല എന്ന് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം തിരുമേനി മറ്റുള്ള തിരുമേനിമാർക്കും ഇതര സഭകളിലെ തിരുമേനിമാർക്കും ഒക്കെ ഒരു മാതൃക തന്നെയാണ് അഭയന്ത തിരുമേനിയുടെ സുവിശേഷ ദർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലകര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ ദൗത്യ ശാസ്ത്രം ദൗത്യ നിർവഹണം ഈ തലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ അഭയം തിരുമേനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്തെല്ലാമാണ് ലോകത്തെമ്പാടും സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ സഭകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ തെറ്റിക്കാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ കഴിവുള്ളിടത്തോളം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും കരുതുകയും പൊതു നന്മയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും എല്ലാവരെയും കരുതുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ദിക്കോസ് ഫാസ്റ്ററാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന അവസരത്തിൽ വാടകയ്ക്ക് അദ്ദേഹം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോയി സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി അതെൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റർ വന്ന് താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വരെ പോയി രാവിലെ പോയി സന്ദർശിച്ച് അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുകയുണ്ടായി സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സുവിശേഷത്തിന് കുറവ് യാതൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ സുവിശേഷം എല്ലാ മതസ്ഥരും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾ ആളുകളും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ദൈവവചനമാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ആ ദൈവവചനം എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേരളം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം സ്ഥലമെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അഭ്യന്തിയ തിരുമേനി പ്രത്യേകിച്ച് ബത്തേരി ഭദ്രാസനത്തിൽ ഈ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ശൈശവ ദശയിൽ തൊട്ട് ഈ കാലങ്ങൾ വരെയുള്ള അതിൻ്റെ പുരോഗമനം എന്തെല്ലാമാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മേഖലകൾ ഏതെല്ലാമാണ് അഭയൻ തിരുമേനിയുടെ ഒക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയനാട് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായൊരു സ്ഥലമാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായൊരു ധാരണ എനിക്കുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ ചെന്നാൽ എ പോസിറ്റീവും ബി പോസിറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ എല്ലാ രക്തങ്ങളും അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഇന്നാരുടെ ആണോ മർത്തോമാക്കാരൻ്റെ ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആണോ ഓർത്തോറസിൻ്റെ ആണോ മുസ്ലിമിൻ്റെ ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല ആ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ കഴി എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബത്തേരിയിൽ എല്ലാ സാമൂഹികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടാറുണ്ട് എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും ആര് വിളിച്ചാലും പോകാറുണ്ട് വൈ എം സി എയുടെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ വൈ ഡബ്ല്യു എസ് സിയുടെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അവിടെ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുണ്ട് അതുപോലെ സി എസ് ഐ ഉണ്ട് മാർത്തോമായുണ്ട് ഓർത്തഡോക്സ് ഉണ്ട് പാത്രക്കിസ് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് സ്നേഹമായിട്ട് കഴിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ല മലങ്കര സഭയിൽ ഓർത്തഡോക്സും പാത്രക്കിസും തമ്മിലുള്ള വാദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഏകദേശം സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഭദ്രാസനിൽ പതിനഞ്ച് ദേവാലയങ്ങൾ വീതിച്ച് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു പ്രയാസവും ആ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ ഇല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷമായിട
ഇന്ന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ എല്ലാ ആളുകളും കന്നുകാലി വളർത്തി പാൽ വിറ്റാണ് ജീവിതം അവർ നയിക്കുന്നത് എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് പശുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനും പശുവിനെയൊക്കെ കറന്ന് ഞാൻ കറക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കറക്കാൻ ആളുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ കൊടുത്ത് ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് എവിടെ പോയാലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് അഭിനന്ദ്യ തിരുമേനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഭയന്ത്യ തിരുമേനി പ്രതിസന്ധി ഏറി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷക്കാലം ബത്തേരിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ക്രൈസിസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം ആ ക്രൈസിസ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മഹത്വം വെളിവാക്കുന്ന കാര്യം അഭയന്ത്യ തിരുമേനി തങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയെ തൻ്റെ മുൻപിൽ അഭിമുഖീകരിച്ച പ്രതിസന്ധി അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ എന്ത് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രയാസം ഇതുവരെ ഈ വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും ഒക്കെ അത് മാറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ മനങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ഒരു മെത്രാപ്പുലിത്തയാണെന്ന് ലിജു അച്ഛനും അറിയാം എന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ശുശ്രൂഷകളിൽ തന്നെ എനിക്ക് ശുശ്രൂഷ വിശുദ്ധ കുർബാന കല്യാണം മറ്റുള്ള കൂതാസകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വലിയ സന്തോഷവാനാണ് എപ്പോഴും കുർബാന ചൊല്ലുന്നതിനും കൂതാസകർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളികൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോട് അതിനെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ പരിശുദ്ധന്മാർ ഒരാളാണ് പരിശുദ്ധ പരമ്പര തിരുമേനി ആ തിരുമേനിയുടെ പരിശുദ്ധ തിരുമേനിയുടെ കബടത്തിൽ അഞ്ചാറ് വർഷം താമസിച്ചു പിന്നെ മാനേജരായിട്ടുള്ള കാല സുദീർഘമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആ പിതാ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥ എനിക്ക് കാവലുണ്ട് ഏത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പരിമല തിരുമേനി അതിനപ്പുറമായിട്ട് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ആ പിതാക്കന്മാരെല്ലാം ഓർത്തോണ്ടാണ് ഈ രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എനിക്കൊരു പ്രയാസവും അങ്ങനെ വരുത്തിയിട്ടില്ല ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷകരായി സുവിശേഷ വേലയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിന് ഒക്കെ സഭയുടേതായിട്ടുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് ഗുരുകുൽ പോലെയുള്ള ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് തിയോളജി ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു സെമിനാരിയിൽ അഭ്യസനം നടത്തിയ അഭിയന്ത്യ തിരുമേനിയുടെ അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ പട്ടക്കാരാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനോട് അഭിയന്ത്യ തിരുമേനി എത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നു എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുമേനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് ഒരു വല്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ലിജു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം എങ്കിൽ തന്നെയും പഴയ കാലങ്ങളിൽ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ മാമോദീസ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ മദ്ബഹായിൽ പോലും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ധാരാ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും മാമോദീസ കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിശുദ്ധ മദ്ബഹായിൽ കൊണ്ട് ത്രോണോസ് മുത്തിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല ദേവാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് കുർബാന മധ്യേ കുർബാന മധ്യ പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും ഇന്ന് പല ദേവാലയങ്ങളിലും പ്രഗത്ഭരായ സ്ത്രീകൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദപുസ്തകം പഴയ നിയമ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് തന്നെ മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങൾ കാണും ആ ഭാഗങ്ങൾ പോലും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇന്നത് വായിക്കുന്നത് മദ്ബഹായിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ വായിക്കും പക്ഷെ താഴെ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ വായിക്കാർ സ്ത്രീകൾ വായിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ പൗരോഹിത്യപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആരും പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇടവുകളിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പോലും പ്രാധാന്യമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റീൻ സെക്രട്ടറിമാർ ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ദേവാലയങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ എന്തായി തീരുമെന്നുള്ളത് നല്ലത് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങയുടെ ഭദ്രാസനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഭാവി പരിപാടികൾ എന്തെല്ലാമാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ സഭ എനിക്ക് വലുതാണ് എൻ്റെ സഭ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള
നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളാണെന്നുള്ളൊരു ഭാവം എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നാറില്ല എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സന്മനസ്സ് എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ശാന്തനായി എല്ലാം വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മനസ്സും തൻ്റെ ജീവിതവും തൻ്റെ സാക്ഷ്യവും തൻ്റെ പാകപ്പെടലും സഹനവും സഭയോട് ചേർന്നുള്ള യാത്രകളും എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടി പങ്കിടുകയും ഈ എപ്പിസോഡ് ധന്യമാക്കുകയും ചെയ്ത അഭിയന്തിയ എപ്പിപ്പാനോസ് തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും വേൾഡ് ടു വേൾഡ് ചാനലിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു പുതിയ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നാം പുതിയ ഒരു ഇടയ ശ്രേഷ്ഠനുമായി ഒന്നിക്കും വരേക്കും ദൈവം നമ്മെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെയെല്ലാവരെയും അനു